السلام عليكم أبناءنا الطلبة هذه المحاضرة هي من سلسلة محاضرات في مادة Design of Machine Element في موضوع Design of the Shift اليوم راح ناخذ Exercise عندنا هذا السؤال A shift made of the 40C8 steel is used to drive a machine that rotates at 1500 RPM the police A B and the bearing C and D are located as shown in the figure. The belt tension are also shown in the figure. Determine the diameter of the shift. The permissible shear stress for the shift material is 100 megapascal. The combined shock and fatigue vector applied to bending and torsion are 1.5 and 1.2 respectively. هذا السؤال عندنا شفت مثبت على بيرنجات في C و D وعلي اثنين بولي A و B A و B ومعطينا عدد الدورات RPM نطينا معطينا بالسؤال أيضا البيرمسيبل شير ستريس ومعطينا الفتيك فكتر للبيندينج والشوك إذن هذه المعطيات موجودة عندنا هذه المعطيات إحنا شلون نحل السؤال أول شيء إحنا حتى نحل السؤال لازم نوجد التورك أو توستينج مومنت التوستينج مومنت نوجده من خلال المعطيات الموجودة على البولي اللي هي البولي A T1 و T2 و الراديوس نصف القطر موجود ايضا نطينا هو القطر ناخذ نصف القطر حتى نطلع التورك او توستنج مومنت هذا نفسه توستنج مومنت في الاي هو نفسه بالبي اذا هذا الجزء الاول انه نطلع توستنج مومنت الجزء الثاني احنا نحتاج البيندنج مومنت في النقاط الداخليه يعني نقطه اي و دي حتى نطلع البيندنج مومنت في نقطه اي نحتاج الرياكشن في سي حتى نطلع البيندنج مومنت في دي نحتاج مجموع القوى في بي احنا هنا ننتبه انه في اي عندنا تنشن الى الاعلى تنشن الى الاعلى فاذا نجمع نسويها نسميها فيرتيكال لود بينما في بي عندنا تنشن بزاويه 45 مع الافق معناه يجب ان نحللها باتجاه عمودي وأفقي باتجاه عمودي وأفقي حتى نطلع الفيرتيكال لود والهورزونتال لود هنا راح يصير عندنا نوعين من الحمل مرة فيرتيكال ومرة هورزونتال فاحنا نحسب لكل وحدة من عدفين البيندنج مومنت على نقطة C ونقطة D فيصير عندنا بيندنج نتيجة الفيرتيكال لود وبيندنج نتيجة الهورزونتال لود وبعدين نجمح اثنينهم أو نوجد محصلة مو نجمح نوجد محصلة نوجد العزم على نقطة A ونقطة D من وجدنا العزم ناخذ الماكسيموم والتورك عندنا طلعناه توستنج مومنت مسبقا فبالتالي يكون العنصرين الأساسيين موجودات عندنا اللي هم توستنج مومنت والبيندنج مومنت اللي من خلالهم نطلع قيمة الدايميتر مال الشفت اولا بالفيرتيكال لود الفيرتيكال لود في نقطة اي هو يساوي لنا مجموع قوة التنشن قوة الشد في اي الى الاعلى فيرتيكال لود وفي نقطة بي عندنا التنشن بزاوية 45 فنطلع ساين التنشن يعني الساين التنشن في ساين 45 وهنا التنشن في 45 ويطلع لنا التنشن الفيرتيكال لود البولي بي بعد نحتاج الرياكشن حتى نطلع الرياكشن نحتاج احنا الرياكشن فقط في نقطة C فنطلع ناخذ معادلة العزوم في نقطة D تساوي صفر يعني معناه مجموع العزوم يساوي صفر معادلة توازن العزوم فنطلع قيمة الرياكشن من هذا احنا صار عندنا المخطط 
الفيرتيكال لود دايجرام بالشكل التالي مخطط الفيرتيكال لود دايجرام بهذا الشكل زين اصبحت عندنا القيم معلومه في كل النقاط اللي محددناها بالسؤال منا نحن نقدر نطلع شنو البيندينج مومنت في نقطة C و B هو يساوي صفر لأنه باعتبارها بالأطراف أما نقطة A فهي القوة في المسافة وأيضا في نقطة D معناه نطلع الفيرتيكال بيندينج مومنت هذا هو مخطط الفيرتيكال بيندينج مومنت في نقطة A ونقطة D اللي هو نحتاجه كجزء من الحل نطلع الهورزنتال لود بنفس الطريقة أيضا الهورزنتال لود في نقطة A يساوي صفر لأن ما عندنا حمل باتجاه الأفقي في نقطة B هو يساوي لنا كوساين الزاوية مضروبة بالتنشن مجموعهم بيض طلع لنا هذه القيمة هنا أيضا نطبق معادلة الرياكشن نحتاج المعادلة الثانية أيضا معادلة مجموع العزوم وبالتالي نطلع قيمة ال RCH بهذا الشكل فيصير عندنا مخطط العزوم او مخطط اللود هورزنتال هورزنتال لود دايجرام هو هذا بهذا الشكل هذا هو الهورزنتال لود دايجرام الهورزنتال لود دايجرام نضرب القوة في المسافة القوة بالاطراف في المسافة عندنا موجودة نطلع في نقطة D والقوة أيضا في المسافة باتجاه نقطة D ومن هنا باتجاه نقطة A فنطلع العزم الناتج من الهورزنتال بالمعادلة بالشكل التالي طبعا العزم بالأطراف يساوي صفر والعزم في نقطة A مثل ما قلنا يساوي القوة بالطرف في المسافة وفي نقطة D أيضا في المسافة نكون طلعنا على العزوم الناتجة من الهورزنتال لود هورزنتال بيندينج مومنت بعد ما طلعنا الهورزنتال او البيندينج مومنت الناتج من الهورزنتال لود والبيندينج مومنت الناتج من الفيرتيكال لود نجي نطلع الريزلتانت للبيندينج مومنت في نقطة اي والريزلتانت بيندينج مومنت في نقطة D بهذا الشكل فتطلع لنا قيمتين هنا احنا لازم نحدد القيمة الأكبر اللي راح نستخدمها في حساباتنا دائما نصمم على أعلى عزم دائما نصمم على أعلى عزم فيكون عندنا الماكسيموم بيندينج مومنت هو الأعلى في نقطة A ناخذ هذا الرقم نشوف المخطط للريزلتانت بيندينج مومنت هذا هو المخطط نشوف هذا المخطط عندنا الريزلتانت معناه انه اعلى قيمة وين موجودة في نقطة في نقطة A بعدين نجي نطلع قيمة التورك ترانسميتد باي بولي اللي هي هاي المعادلة T تساوي لنا T1 ناقص T2 في R تطلع لنا القيمة بهذا الشكل او ممكن أو ممكن على البول الثاني اللي هي نفس القيمة راح يطلع لنا مقدار التورك هسه صار عندنا التورك موجود أو التويستنج مومنت موجود والبيندينج مومنت موجود فاحنا نستخدم أي نظرية نحتاجها هنا أنا أكبر التويستنج مومنت ممكن نستخدمه بهذا الشكل الكي ام والكي تي موجودة والام والتي موجودة فهنا نعوض عن القيم يطلع لنا الاكوالنت توستنج مومنت هذا الاكوالنت توست اكوالنت توستنج مومنت نساوي بمن بمعادله السترين راح يكون عندنا فقط المجهول عندنا الدايميتر اللي هو اصلا المطلوب الدايميتر فيطلع لنا الدايميتر بهذا الشكل 17.22 ممكن نقرب ال 20 او ممكن نخلي نفس القيمه او نقربها العدد الصحيح باعتبار انه خارج الستاندر هذا هنا عندنا المخططات اللي هسه شفناها قبل شوية اثناء الحال اللي هي vertical load diagram horizontal 
لود دايجرام وايضا الفيرتيكال بيندينج مومنت دايجرام هورزونتال بيندينج دايجرام والريزلتانت بيندينج دايجرام هذه كليتها مخططات مساعده في الحل ممكن نستخدمها ممكن ما نستخدمها ما تاثر على الحل بس توضح لك كيفية توزيع القوى والعزوم على النقاط الموجودة عندك في السؤال. نأخذ مثال ثاني. The shift as shown in the figure. هذا عندنا الشفت الموصوف بهذا الرسم. الشكل عندنا مسنود في نقطة A و B وعندنا بول مسنود في نقطة C و D وعندنا بولي في A و B. Is driven by bully B from electric motor. إذا هذا يقاد عن طريق محرك كهربائي بالبولي B مربوط بالبولي B. Another belt drive for the bully A is running a compressor. وهذا البولي A يدور لنا compressor. The belt tension for the bully A are 1500 newton and six. 100 نيوتن هنا عندك التنشنز بالبولي اي بالبولي اي عندنا 1500 و600 اذا بنكون عندنا 1500 و600 معناته تي1 وتي2 تنشن ذا ريشيو اوف ذا بولي تنشنز فور ذا بولي بي از 3.5 والنسبه بين تي1 لا تي2 أو T3 إلى T4 بالنسبة للبولي B T1 T2 بالنسبة للبولي B هي منطقة إياها قد 3 3.5 The diameter of the bully A is 115 mm and the diameter of the bully B is 440 mm 480 mm إذا عندنا قياسات الدايمتر مال البولي موجودة. The oil bolt tensile stress for the shift material is 150 megapascal. 170 megapascal. And the oil bolt shear stress in is for 85 megapascal. Taking torsion and bending factor as 1.25 and 1.25. 7.5 respectable ايضا مطين الفكتر وهذا معناه الفتيك فكتر للبيندنج والتورشن مطيك اياها التورشن 1.25 ولا البيندنج 1.75 find the diameter find the shift diameter اوجد الدايمتر also find Out the dimension for the hollow shaft with outside diameter limited to 30 millimeter. أيضا أحسب بعد يعني الدايمتر D inner D out D inner لأنه D outer هو مطيك إياها 30 millimeter. Compare the widths of the two shafts. أيضا هذا مطلب آخر يقول قارن قارن وزن ال التو شفت يعني شفت الصولد الاول والشفت الثاني الهرب اذا هذه هو عندنا السؤال بالشكل التالي معناه احنا نحتاج مثل ما سوينا بالامثله السابقه انه لازم نوجد اول شيء التويستنج مومنت التويستنج مومنت ممكن ان نوجده بما بما انه التنشن موجود الماكسيموم والمينيموم في اي من البوليات وموجود القطر فممكن نوجد توستنج مومنت اذا ما عندنا مشكله في توستنج مومنت في كل الابعاد الموجوده بالنسبه للبيندنج مومنت طبعا بالاطراف سي و دي يساوي صفر فمعناه لازم نوجده في نقطه اي و بي حتى نوجده في أي في نقطه اي و بي لازم نوجد الرياكشن في سي و دي الرياكشن هنا أنا راح يكون عندنا نوعين نوع فيرتيكال ناتج من تنشن نحسب القوى إلى الأسفل في كل النقاط أو الفيرتيكل لود وهنا نطلع الفيرتيكل لود ونحسب البيندنج مومنت الناتج من الفيرتيكل لود في نقطة أي وبي بعدين نكرر حساباتنا بالنسبة للهورزونتال لود 
ايضا نطلع الرياكشن ونطلع البيندينج مومنت الناتج من الهوريزونتال لود في نقطة اي و بي بعد ما تطلع لنا البيندينج مومنت الناتج من الفيرتيكال والهوريزونتال في كل نقطة راح نوجد المحصلات محصل العزوم في نقطة اي و بي ناخذ القيمة الماكسيموم اللي راح نشتغل عليه هذه هي الداتا المعطاة بالسؤال مثل ما مرت علينا والان نبدا بحل السؤال نبدا حلنا نوجد تورك ترانسميتد باي ذا شيفت عندنا الابعاد كليتها موجوده للبولي اي تنشن 1 وتنشن 2 ونصف القطر نطلع التورك نجي للبولي بي احنا نحتاج التنشن بالتايت سايد والسلاك سايد بالنسبه للبولي بي فعندنا علاقتين علاقه التورك بهذا الشكل وعندنا العلاقه الثانيه علاقه ال الريشيو نسبة بين T1 و T2 T1 تساوي 3.5 T2 نعوض بهذه المعادلة تعويض معادلة بالأخرى معادلات رياضية نطلع قيمة التنشن TB2 و TB1 بهذا الشكل بعد بعد ما أصبحت التنشنات موجودة فنبدي بالفيرتيكال لود اللي هو بالبولي بي يساوي لنا مجموع التنشنات هنا ونستخدم معادلة التوازن حتى نطلع الرياكشن في نقطة C و D بالأطراف معادلة مجموع القوة معادلة مجموع العزوم معادلة التوازن وبالتالي نطلع قيمة الرياكشن في نقطة D والرياكشن في نقطة C بالنسبة للفيرتيكل نشوف هذا طبعا بال vertical load diagram بهذا الشكل vertical load diagram راح نشوف انه طلعنا القيم الرياكشن في نقطة C و D وقيمة عندنا في B ونقطة A ما عندنا بها vertical load نقطة A ما عندنا بها vertical load هسا نقدر نطلع ال bending moment في نقطة A و B الناتج من الفيرتيكال لود انه القوة او الرياكشن مضروب في المسافة وهنا الرياكشن ايضا مضروب في المسافة فيطلع لنا الفيرتيكال لود الفيرتيكال البيندينج مومنت الناتج من الفيرتيكال لود البيندينج مومنت الناتج من الفيرتيكال نجي نكرر نفس العملية بالنسبة للهوريزونتال لود والهوريزونتال لود عندنا في نقطة اي مجموع التنشن الى اسفل وبعدين نطبق معادلات التوازن مجموع القوة يساوي صفر وهنا مجموع العزوم على نقطة C للهوريزونتال لود نطلع قيمة الرياكشن الهوريزونتال في نقطة D والهوريزونتال لود في نقطة C الرياكشن من هذا الني نشوف الدايجرام الهوريزونتال لود دايجرام بالشكل التالي هذا هو الدايجرام شوف هنا عندنا الرياكشن في D والرياكشن في C والقوة إلى الأسفل في D ناتجة من الشد أما في B فيساوي صفر لأنه إحنا ما عندنا حمل عمودي في نقطة ما عندنا حمل أفقي في نقطة B من هذه القيم من هذه القيم نقدر نطلع قيمة الهوريزونتال بيندينج مومنت او بيندينج مومنت الناتج من الهوريزونتال لود في نقطة A ونقطة B بعد ما طلعنا البيندينج مومنت الناتج من الهوريزونتال والبيندينج مومنت الناتج من الفيرتيكال لود نوجد الريزلتانت في النقاط اللي هي نقطة A بهذا الشكل ونطلع ايضا الريزلتانت بيندينج مومنت في نقطة B يطلع لنا بهذا الشكل ايضا طلعت لنا هنا قيمتين احنا في التصميم مالتنا دائما ناخذ القيمة الاكبر فالقيمة الاكبر وين في نقطة اي اذا هذا هو الماكسيموم بيندينج مومنت في نقطة اي اللي هذا القيمة مالته موجودة عندنا نجي تصميم السولد شيفت هنا في حالة السولد شيفت يستخدم معادلة الاكوينت تويستنج مومنت بهذا الشكل 
عندنا الكي ام والام والكي تي والتي كلها موجوده راح صف واحد كلها موجوده فنطلع على كوبلت وستنج مومنت نساويها بمعادله السترينث راح يكون المجهول عندنا فقط الدايميتر دي نطلع قيمه الدايميتر دي مقربه للستاندر او ننتظر القيمه الاخرى ونشوف ايهما اكبر مقربه ممكن نطبق معادله الاكوبلنت بيندنج مومنت بهذا الشكل كل القيم موجوده عندنا هنا هذه المج... هذا اللي المقدار تحت الجذر هو تي اي الاكوبلنت توستنج مومنت موجود عندنا نطلع القيم نطلع الاكوبلنت بيندنج مومنت نساويه في معادله السترين القيم كلها موجودة عندنا هنا فقط الدايميتر مجهول أيضا نطلع الدايميتر نطلع عندنا 25 أو قريب للستاندر قريب للستاندر لذلك نقرب على 25 طبعا هنا بهالحالة إذا طلعت لنا قيمتين أو طريقتين استخدمناها الإكوينت بيندنج مومنت والإكوينت ويستنج مومنت نطلع القيمتين ونشوف أيهما أكبر وبعدين نقربهم للستاندر فهنا الأكبر عندنا 23.7 اللي طلعت من الكوينت وستنج مومنت زين فنعتمدها هي وبعدين نقربها للستاندر 25 نكمل الحل مالتنا في حالة الهلو شيفت أيضا نستخدم المعادلتين بما أنه توستنج كوينت توستنج مومنت عندنا موجود وهنا بالنسبة للكي مجهولة طبعا هنا الكي بس الدي أوتر الاوتر دايميتر موجود فاحنا نطلع قيمة الكي من طلعنا قيمة الكي ممكن نطلع قيمة الانر دايميتر بهذا الشكل هنا ننتبه انه الانر دايميتر طلع لنا 25.3 بعد اعتبار الاوتر دايميتر 30 فاحنا بهالحالة شو نسوي نقربه للاصغر وليس الاكبر الانر دايميتر الانر دايميتر حتى يكون سمك الدايميتر اكبر فبنكون هو 25.3 ممكن نكون قربة لل 25 ملم ممكن استخدام المعادلة الثانية ممكن استخدام المعادلة الثانية هي اللي هي equivalent bending moment بنفس الطريقة أيضا الكي هي المجهولة نطلع قيمة الكي ونطلع قيمة الدي inner diameter فطلع عندنا 25.7 ممكن قربة لل 25 أو 25.5 باعتبار أنه ما عندنا ستاندر بالإنر دايميتر بس مقربة لي صح أقرأ نجي للجزء الثاني من السؤال اللي هو compare the whites of the two shift نفرض أنه وزن الشفت للصوت هو WS للهالو هو WH سوينا نسبة بيناتهم WS على WH راح يصير عندنا رو في الإف رو في الـ B هنا الرو هو الكثافة والبي الحجم إذا كان نفس المعدن تختفي هذه وحدة والثانية يبقى بس الحجم الحجم هو المساحة في الطول المساحة في الطول والطول هم نعتبره متساوي أيضا يروح فيبقى عندنا فقط بدلالة الدايميتر الدايميتر الأوتر والإن راح نطلعناه بالنسبة للصلد وبالنسبة للهلو بنعوض عن القيم نبسط المعادلة تطلع عندنا النسبة بال WS على WH يساوي 2.7 معناه أنه WS يعني الوزن للصولد شيفت يساوي لنا 2.27 وزن الهلو شيفت وهذه هي المقارنة أنه وزن الصولد شيفت مرتين وكمية وياها للهلو شيفت عندنا هاي المخططات هي مخططات مساعدة بالحل يعني ممكن أنت تستخدمها أو لا تستخدمها بس هي تعطيك صورة واضحة عن توزيع القوة على النقاط المهمة شكرا جزيلا لانتباهكم أي سؤال أو استفسار أو إضافة ممكن كتابتها بالتعليقات وشكرا جزيلا مرة أخرى